小朋友，你好，你叫豆豆是不是？你怎么知道啊？我跟你妈妈认识啊。我大名叫阿宇，我小名叫豆豆。叔叔好。嗯，你好，小朋友真乖。来坐。对了，豆豆，叔叔听说你的病很严重，是不是？你怎么知道啊？嗯，不过我倒觉得没什么事儿的，就是。有的时候浑身没劲儿，吃了东西老吐。啊，豆豆，嗯，刚才那个人是你爸爸吗？不是，那是包叔叔借我们房子住。啊，那那那个江浩然是你爸爸吗？不是，他是我妈从小玩到大的好朋友。他说现在是我妈的经纪人。哦。哎，那你爸爸呢？我爸爸他在这儿，我打开给你看。豆豆，姐，不许和陌生人说话。可是姐，别说了。姐，否则我我我对你不客气。天英，你看他眼睛演戏，你跟他交流啊？这这这大腕啊，刘家华呀，我我真的好紧张啊！哎呀，华哥，你是我偶像啊，我一看到你我就好紧张啊！你可不可以不要看着我？你看另外一个地方，我就能够发挥的。看什么看？你们在演戏呀、啊？你不看他，你看谁啊？你还让他看那边？哎，导演，再来一遍吧，再来一遍吧，来来，准备啊，预备，开始。你黄国建，负责，我一定。导演，快笑场了，停！笑什么笑啊你？别笑了，秀妍，你笑什么呀？你用心一点，认真一点。昨天不是跟你说了吗？你要比再狠一点，你可以掐他吗？我可以掐吗？掐他吗？啊，对对，好，好的。不好意思，导演，再来一次。我等一下会掐你的啊。好好，再来一次啊，认真点啊。好了，准备了，预备，开始。你一定要还我钱，你你。你还真掐你、啊。对不起，华哥，我能控制。停，换人。换人！等等等等，导演不要换人啊！我我刚刚是我，我不是我不是我刚才刚刚看到华哥了，我就怕他生气了，我我真的不是有心的。你要用心一点、啊。我知道，但是但是我都害怕。拍跳楼那场戏。演过戏的吗？替身演员还没来啊？没来？怎么回事？早说了让你们找替身，怎么现在还没有找到啊？把制片部门的人给我找来。啊，好好好。哎，不用了。对，乔哥是吧？喂，你行吗？不行，我练过，没事，没问题。真跳的啊，我知道真跳。导演，我为了秀妍，你给我一次机会，别说是跳楼，跳海我都可以，好不好？行，那你来吧。他跳啊，啊，他跳，还有跳楼梯。来，不转给他换衣服。大家去准备吧，大家跟着转场啊，转场转场。来来来来来，再来拍导演，那边跳楼啊。大爷，我好了，好，挺好，来，来，就这样了啊，来吧。哎，不要了，我根本就不想当什么明星，你也不必跳了吗？好了，我们回去吧，我还可以。秀妍，这个时候你说这种话啊？我告诉你，我现在是你经纪人，这个机会我一定帮你争取回来。我马上回来，你等着我。不必了。等着我。哎，真的很高啊，浩然啊，真的很高的，是很高。秀妍，如果我有什么事明天再医院的话，你一定要好好把握这个机会啊！哎，加油！哎，别挡镜头啊！啊、哦。
准备好了。好，准备好，那我们就来了啊！来，预备，预备，呀！开机呢？啊？什么意思啊？没录啊？没录？对呀、啊，你要听我说，开始啊！再来一次啊？对呀、啊首歌。
片情，几分感怀，一杯酒，一次醉，梦里碎。像这样，就真的是不错了、啊。谢谢，大学，从我手里出去的学生，很多都是大个性啊。啊只要你用心，就一定能成功。好，我一定会努力的。赚钱是我的目标，我唱到哑我都会努力的。呃<笑><笑>，吕老师，您放心啊，我一定会努力的监督他，一定让他成为您的好学生、好徒弟、明星。好好。哎哎哎哎哥，浩然哥，干嘛？你不是一直叫我浩然的吗？怎么莫名其妙的加一个哥字？我决定从今天开始叫你哥了。你是我见过的最好的经纪人。我去给你买水喝啊、哦！哎呀，什么呀？辛苦啊！哦，我刚才去过电视台了，你的表现真的很不错，不但帮公司挽回了面子，而且还帮秀妍取得了新的机会。我真的谢谢你。没事儿。啊、哦，呃，下班一起吃个饭吧。呃，好。那一会儿见。啊。吃饭。
会上这来喝一杯酒。那你今天开不开心呀、啊？特别开心。你呢？嗯，我我是第一次在这种地方喝酒，嗯，感觉有点奇怪。哦。这样的地方，你从来都没有来过吗？嗯。那你大排档之类的地方，你也没有去过？没有。嗯。那看得出来，你的生活就像公主一样啊、哦。你干脆说我的生活很乏味算了。不不不，我不是这个意思。其实我也挺羡慕你这样的生活。<笑>我们这叫。就一个穷开心，那好啊，就为穷开心干一杯，来，干杯。嗯嗯，感觉真的很不错。啊。嗯，看着湖面喝酒真不错，好像烦恼的事情一下子就都没了。你不是说？你家就住这附近吗？以前从没有到这种地方玩过吗？哦，不过也对，像你们这样的人，总是出入一些高级场所，比如酒店啊、咖啡厅之类的。你像我，我跟我的朋友没事呢，就来这儿喝上几杯，啊，喝到兴起的时候，我们就脱了衣服，哇，往这水里一跳，游个泳，啊，巡夜的过来了。嘎嘎嘎！有人裸泳，嘎嘎嘎！抓起来，嘎嘎嘎！到局里待了一天。<笑>真的吗？你骗我的吧？当然是骗你的了。<笑>你你,你竟敢骗我！哎<笑>，那个，其实你说这样多好，说一说，笑一笑，闹一闹，对吧？你原先都那么严肃，我觉得你，你都不会微笑似的。是吗？我给你的印象是这样的。呃，也还好，但是总觉得你的微笑就像应付人，皮笑肉不笑。呃，你像今天刚才那种轻松自然的笑，哎，我是头一回看见，我觉得特别好。是吗？从来没有人这样跟我说过。看来你真的把我当朋友了。今天在片场，我看到你为了安秀妍能够做出那样的事。我刚才在想，我怎么没有像你这样的朋友呢？从小到大都没有过。啊，对了，你跟秀妍是怎么认识的？我看她平时一直欺负你，好像你们俩感情很好。我们俩啊，我们俩是从一家孤儿院长大的，是难姐难弟。你知道我们在孤儿院长大的人，在这个社会上是没有一个亲人的。等我在江北第二次再找到秀妍的时候，我就觉得她就是我唯一的亲人。那后来呢？他在江北打工。一个人生活过得还挺不错的，后来爱上了一个花心大婆婆，她扔下了两个孩子，一个人走了。那他一个人带着两个孩子，他是怎么过来的？那个时候我就出现了。哦，怪不得，所以你们俩的感情这么深厚。<笑>你别把我看得这么伟大。其实有很多的时候，我都觉得我拖累了秀妍
，因为我之前特别不实际，还经常被人骗。秀妍给我的钱，也叫人骗去了。但是秀妍从来没有怪过我。在我最无助的时候，秀妍她收留了我，所以我们之间的感情，像亲人一样。其实之前我去找过秀妍，我挺想和她聊聊，请求她的原谅。但是，我看得出来，她是个很倔强的人，不愿意和我做朋友。其实我心里明白，我欠她很多，我想补偿我欠她的。我知道，那个时候，你找我们签公司。我是觉得你是要报复我们，毕竟我们两个都得罪过你。但是后来经过一些事情，嗯，改变了我对你的看法。我觉得你是真心要帮助我们的人。浩然，其实你也让我对你的看法改变了。你是个实在直率的人，对人很真诚。你把我当朋友，能指出我的缺点，我真的很高兴。李总，别这么说，你这样我都不好意思了。别这么说。啊，嗯，你不要叫我李总了，叫我美芝吧。周静就这么叫我的。不不不不，我跟秀妍都是你的员工，你是我们老板，应该叫你李总。叫你美芝，这没上没下的，多不好。嗯，那，你跟秀妍一样，不愿意把我当朋友了。我不是这个意思，那个，那要不这样，有外人在的时候，我叫你李总，啊，没有外人在的时候，叫你李志。好啊，<笑>来。<笑>听你说了那么多，我觉得你们的生活压力真的很大。那当然了，秀妍一个人带着两个孩子，啊，她爱每一个孩子，爱的都不能让他们受一点委屈。再加上豆豆一出生就得了病，你想想，我跟秀妍背负着多大压力在生活，啊，但我们的生活态度呢，却是那么的积极乐观，永不言败，永不放弃，对不对？你,你呢？你过得这么好。啊，你都过成这样了，为什么你还要愁眉苦脸的呢？嗯，啊，你知道我们现在唯一的心愿是什么吗？我就想尽快的把秋妍捧红，然后挣钱，给豆豆治病。吃面，别打扰我思考问题。吃拉倒，我自己吃。哎哎，秀妍，哎，主编呢？你怎么来了？其实刚才我都睡着了。我听说你要做宵夜，这不，我也有点饿了。你耳朵可真够灵的。麻烦你也帮我煮一包啊。好、哦，那我就把他那包给你吃吧。他不吃了。啊，他不吃。好、哦，哎，谢谢啊。哎哎，兄弟。哎呀。哎，干嘛呢？嗯，哎，秀妍，啊，他怎么了？我不知道啊，他一回来就在那边傻笑。怎么了？啊，一边去，别打扰我思考问题。哎，这不是，这是受受刺激了。我真的不知道。那天，他去拍戏当替身，然后就失踪了两个小时。回来就这么一直傻笑，啊？他他是不是给人家当替身吓着了？后遗症啊，这是？有可能吧。哎呦，不行，明天要不咱们带他上医院看看吧？什么医院
，精神医院啊。那我的钱呢，是给豆豆治病的，可不是给他看病的。也是啊，哎，那也差不多了吧？哎呀，啊，差不多了。好香哦，辣死我了！真香啊！你饿了吧？哎，对对对。哎呀，面好了，给我来一碗。吃面啊？你不是说不吃的吗？啊？我怎么可能说不吃呢？不可能，绝对不可能。哼，真是的，我们可没煮你那份儿啊，不可以吃。啊？呃，老包，你可以回去了。这么胖啊，减肥啊？不是，这这我我我我吃吃吃完面再走啊。来，老包，你吃。哎，好好，谢谢，谢谢啊。哈哈哈什么？我我我。我其实你说这样多好，说一说笑一笑，闹一闹，对吧？你原先都这么严肃。我就觉得，你都不会微笑什么，总觉得你的微笑就像应付人，皮笑肉不笑。我江浩然一定会成功的。也许换一种生活，给自己一个机会，也未尝不可。我们还是先去跟金总见个面，谈海外销售的意向。关于海外销售，我们还是交给专业公司去做吧。我觉得这样更妥当。好是好，不过，好了，你不需要顾虑太多的，自己拿主意吧。就交给你了。嗯啊，好。啊，对了，嗯，还有啊，不如这样，你，你帮我去查一下安秀妍住在什么地方，好不好？我没有别的意思啊，你不要想太多啊。啊，走了。想太多的人应该是你吧，丁杰，我都说了我没有别的意思，我，我只不过是想了解一下，他目前的生活状况是怎么样而已。这样做有意义吗？不管怎么说，他也是，也是我的前妻嘛。宋天，我从来没有见过你对一个人这么上心。好了好了，你不要啰嗦了。总之呢，你帮我去查，就这样了，我先走了。谢幕，然后从容的出去。好好好，好，今天的排练就到此结束了。好，好，你加油啊！好好好，你加油！谢谢谢谢，再见啊，再见再见。好，我一定会加油的啊！为了豆豆，为了安然，我一定会赚到钱的。哎，辛苦了，秀妍，喝点水吧。谢谢，我渴死了。嗯，浩然呢？没看见啊，大概又上街推销 CD 去了吧？就是说。又没影了。对呀、啊，一个上午都没有看见他。啊，不吧，到饭点他就会出现了。秀妍，哈，醒了。嘟嘟嘟，大哥，你今天又推销出去几张光盘呀、啊？一边去，我告诉你啊，我们谈的都是正经事儿。刚才我们还在说呢，一到饭点他准出现。浩然哥，你最近学会偷懒了啊？谁学会偷懒了啊？你少胡说八道！我给秀妍谈的每一件事都是正经事儿。好了，不说那么多了。吃饭，我好饿啊！啊我,我吃过了，吃过了。什么？吃过？你背着我们去吃独食啊？对啊，工作餐。工作餐，跟谁吃的？哎、不能说。不能说、哎？你答应我出去吃饭的，你现在又不说，哎、你到底说不说？你说不说？哎哎、快说、哎！呃，是这样，我跟我们公司的李总，呃，吃了一个工作餐。李总？李总？哪是李总啊？我们公司的李总雷美芝
。哎，对，哎，对，是这样的，秀妍，刚才你在排练，我出去给你买点水啊。咔，我在门口碰到李总，李总想请我吃饭，咔，我们俩就吃饭了。酒精。呃，对，我们吃了，但是我们所有聊的事情都是关于你最近练习的事情。呃，他是我们公司老板，你说他叫我去，我能不去吗？是吧？就这样。呃，就就就就这样，就这样。你觉得还能怎么样？好了，算了。走吧，我不去了，走了，我练会儿舞，帮我拿东西行了吧？行，走。这是我的 email 地址、啊。好的，你把他的照片、不同类型的都发给我几张，我们选几张设计封面。好，那您能把您的邮箱也给我一个吗？好的。OK， 谢谢啊。嗯、呃，是这样，我希望。你们做这个专辑的封面能做得漂亮一点，这毕竟是我们第二张专辑了，好不好？我们都指着他卖呢。你放心吧，我们和李总不是第一次合作了。哈哈哈，那宣传方面也就拜托你了，好,好吧？浩然呐，啊，你说你最好写一篇介绍秀妍的宣传稿。<笑>不是秀妍，你什么意思？笑啊，叫你写稿啊。<笑>啊，主管是这样的，我没有写过这个，我不太会写。关键是我们不太了解他，写出来的肯定很空洞。要不你们随便写点，让我们来润色。叫我女儿写吧，肯定比他写的好。你女儿？啊？哎呦，她多大？啊，呃，不是。哎，那个是这样的，宣传稿的事包在我身上了，我写完了给你电话啊。今天我们就先走啊，先走了啊。哎，那就这样啊，先走了啊。我们电话联系啊。你叫谁？你怎么那么多嘴啊？你在他面前提什么女儿的事儿、啊？有问题吗？哎呦，偶像是不能有孩子的，你听着，人气会下跌的。对呀、啊，谁说的、哎？做人要诚实，这跟诚实有什么关系啊？哎、什么呀？这跟个傻大姐一样。哎，新人气歌手安秀妍，爱情的火花，他出生在。风景如画的江北，他出生在风景如画、如画的江北。从小酷爱音乐，啊啊，干什么呢？我我给安秀妍写宣传稿。哦，我念念啊。人气歌手安秀妍，爱情的火花，她出生在风景如画。哎，别那样，我觉得自己写的像像小学生的作文一样。<笑>不会啊，浩然，其实用心倾注感情，就会打动人。不需要那些华丽的词语，只要把你跟秀妍真实的故事写出来，我想很多人都会支持你们的。哦。我明白了，我谢谢你啊，我知道了，啊，呃，嗯，不急，我想也该下班了吧？啊，呃，要不要我们出去喝两杯？喝，喝，好。<笑><笑>哎，怎么唉声叹气的？和我在一起没意思吗？不是，我当然愿意跟你在一起喝酒了。我觉得我特别的失败，我对秀妍的前途特别的担心。第二张专辑要是还不行的话，那你说，如果当时你没有给秀妍吃镇心丸。不让他在演出的时候出丑，也许专辑的销售量会很好的。你也看到了，后来秀妍坚持唱完歌，所有的人都给他加油支持他呢。都是我的错，我老想帮他，可是总是帮到我。哼，你看，比如现在吧，我连篇宣传稿都写不好。浩然，你是不是小时候不喜欢读书啊？我是个孤儿。比较放任自己，觉醒了，<笑>就是爱看点漫画。漫画
啊，你你没看过漫画？你没看过漫画？哎，哎，你怎么没看过漫画呢？呃，从小到大家里都不给我看漫画的，而且我父母说，那种书不是书，读那种书没有文化。哎，漫画真的很有意思吗？<笑>我觉得漫画相当的有意思啊！我的成长就是漫画一直伴随着我的。你看过《三国演义》和《圣斗士》吗？呃，《三国演义》也有漫画，嗯《圣斗士》是什么呀？是，哎，那你看过《城市猎人》吗？《城市猎人》啊，猎人怎么会在城市里呀、啊？对啊，这个猎人他就是在城市里面，他见义勇为，拔刀相助，你不知道？嗯，哎，我告诉你啊，我现在做人的很多道理，都是从漫画中学来的。你看过《西汉演义》吗？那是什么？也是漫画吗？啊，你不知道，他讲的是刘邦和项羽的故事啊！你不知道《霸王别姬》吗？哦，这个我当然知道，啊、这个是漫画吗？对呀、啊，<笑>哎，我告诉你，漫画里是这么形容的啊：项羽在逆境当中被刘邦重重包围，他的部下纷纷叛逃，项羽的妻子。在为他跳完最后一段优美的舞蹈之后，接过项羽的剑，嘎嘣，呃，自杀。啊，那这个寓意讲的是什么呢？呃，不知道。死在别人的手里，不如死在自己心爱的人手上。啊，这个故事是这个寓意的吗？绝对不是这个寓意，我是跟你开玩笑的。<笑>你骗我，你骗我。<笑>你又看天又看地的，想什么呢？哎，怎么了？我的宣传稿写好了吗？哦，还没有呢。还没有？写了多少了？呃，差不多四十个字吧。四十个字？嗯。你想了一个晚上，接近四个小时，写了四十个字，就是说，每一个小时你只写了十个字。怎么可能啊！我叫安然写都比你强了。嘿嘿，九言，天色已晚，你要不要进去歇歇呢？啊？我说天已经晚了，你要不要进去睡觉呢？嘿嘿嘿。怎么回事啊？整天心不在焉的，想什么呢你？我困了。好吧。
，我睡觉啦。你明天一定要交稿啊。嗯。不要再看天了，嗯、你的脖子都要扭掉了。闲着无聊，随便看看。你怎么会突然喜欢上这种东西啊？就是因为闲着无聊嘛，随便翻翻。不过觉得真的很有意思。你以前可从来不看漫画的，所以我以前的生活很没有意思啊。美智啊，你出问题了。<笑>挺小怪的，哎呀，姐，啊，你快过来看这个。啊、周静，你进来一下。叫他欺人太甚，这叫报应。可是这也太过分了。比起他对你和安秀妍，这根本不算什么。我，算了，没什么。怎么了？你最近不太对劲儿啊？天马的股份不要了，也不提报复秦松平了。现在对方子一也开始仁慈了，怎么回事啊？是什么改变了你？我是觉得，报复来报复去的，很无聊。你呀、啊，好吧，实话跟你说，这不是我干的，我也是一早来才看到的。方子怡做人太嚣张，得罪了什么人，连他自己都不清楚。谁知道是谁消遣他？不是你干的就好。改变你的是个男人吧？什么？我给你那么多钱，就让你这么写我的？你赶快把照片给我删了！这，我也不知道怎么回事，你干嘛对我发那么大火呀？我不管，你马上给我摆平这件事情，否则没你好果子吃。我不是你奴才，你干嘛这么生气的人对我说话？你说什么？现在事情闹得这么大，不是我说摆平就摆平的，我只有一张嘴，堵得住那么多嘴吗？我给你那么多钱，让你吃干饭的？你给我钱是求我办事儿。你托我办的事我全办了，甚至连假新闻我都给你做了，那钱是我应该拿的。现在这事儿，我帮不了你。你，对不起，我走了。你，你给我回来！混蛋，你个混蛋！我们在前期的筹备耗费了太多的时间和资金，如果放弃贺碎片市场，我们将会损失很多。秦总，方子怡的电话。呃，你跟他说我在开会。好的。方子怡网上隐私闹得太大了，我们公司的电话都快被记者打爆了，网上也是恶评如潮，点击率攀升，怎么办呢？各位不要担心，方子怡的事情纯粹是他个人的事情，我们现在可以做的只能是保持沉默，看看事情的发展情况怎么样。如果需要的话，再召开记者招待会，好吗？好了，今天的会就到这里，散会。宋平，方子怡的事情，他总是跟我说，秀妍是个不要脸的女人，看她自己做了些什么出来。
？为什么每个人都这样呢？坐。是不是很想知道我为什么找你出来？是为了方子怡的事吧？你真的很聪明，不是我干的。你不相信我，总该相信现实吧。如果我要对付方子怡，何必用这种手段呢？我大可以整垮你，拿着我们的离婚协议，要你的百分之三十股份。我想，这对于你，对于天马集团意味着什么？你很清楚。到时候你已经不是家财万贯的秦总，方子怡会怎么表现呢？他肯定会弃你而去的。我一件双雕的事都没有干，我会干这种事吗？再说了，你那方大小姐如果生活作风检点点怎么会有这种事呢？你说的没错，的确是我自己用人不当。好了，我想知道的问题都有答案了。对了，美智，嗯，今年的贺岁档我决定了，让给你。在这个圈子里，很多人都知道我们正在开战，也有很多人希望能够渔翁得利。如果我们继续争下去的话，只会两败俱伤。我以为你不会向我让步呢其实呢，我想了很久。我跟安秀妍离婚之后，你也没有继续向我追讨那百分之三十的股份，那就证明你手下留情了。是我欠你一个人情。你欠我的人情太多了，我现在不想一一向你讨还了。不过年底的贺岁档。我就不客气了。还有，美智，我希望你能够好好的照顾安秀妍。我没有别的意思，只不过无论如何，是我们将她扯进来的，是我们破坏了她以前的生活，她是无辜的。你把刚离婚的老婆托付给以前的老婆，你真够高的。你说话真是越来越刻薄了。你也让我越来越难以琢磨。
早关了呀！好，快关！我关了。姐，秦总怎么会在这个时候出国呀？放心吧，我方子怡不会就这么完蛋的。想整垮我，没那么容易。你少喝点儿。我要喝。哎，好，好，好，行行行行。哎，你别喝这么猛了，你喝慢点。你好照顾他。真能想得出也做得到，你也会关心人，也会有温情。我努力了这么多年都没有得到的东西，他却得到了。李美芝，你真的很失败。哎，美芝，你别喝了你，你喝多了，我也不知道你在说什么。我跟你说，在几年前，我已经订婚了。之后，有一个男人闯进了我的生活，我当时茫然了，我不知道我是爱他。还是爱我的未婚夫，他们两个人真的很不一样。我的故事好听吗？美芝，你喝的太多了。你听我说完，这是秘密，没有人听过的，绝版。是真的很傻，我拒绝了他，他很伤心，从此再也没回来找过我。我以为他会理解，可是这么多年过去了，他再也没有回来找过我们。他是恨我，恨我们，都已经过去了，都结束了。别喝了，没事，别喝了，少喝点。嗯、我要是早知道，秦松平是这么……这么自私的人，我干嘛要拒绝他？这也许就是命吧。美芝，那你可以找那个爱你的男人吗？你现在毕竟已经离了嘛。你要想找的话，肯定找得到。找他吗？啊，说不定人家已经娶妻生子了呢。那，那你就找个新的爱人吧。这么没有情趣的女人，谁会喜欢我？其实我觉得还好，你挺招人喜欢的。别人都以为我是为了报复才开公司的，是开
开始我也是为了这个，可是现在我突然觉得我真的好无聊，好愚蠢，你知道吗？我想为我自己活着。你一直以来不是为自己活的吗？你不懂，有几个女人是为了自己活着的？有几个？你见过吗？安秀妍也是，她没有一点是为了自己活着的。好可怜你们女人，你理解了吧？我在给你打电话的时候，在问自己，我到底想干什么？为什么要找这个人呢？他又是我什么人呢？我真的没有什么朋友，我很想把我心里的话说出来，你知道吗？美珍，呃，以后你想说心里话，你想倾诉出来的话，千万别憋着，会憋出毛病的。你随时找我，我愿意听。我愿意听，真的。你就把我当成垃圾桶，你想说什么就对我说出来，说出来你就舒服了。啊，真的可以。可以。那，谢谢你。没事，没事。那个，哎，你别别别喝酒了，来喝点水，喝点水。老喝酒对身体不好。好好好，干爹，谢谢你的礼物，我也有礼物要送给你，这是我亲手做的护身符。哦，嘿，你们过来看看，啊、这是我干女儿送我的礼物，好看吧？好看，真好看。好看想要，想要啊？不不不不不，想要，不要不要不要，想要我又不给呀，我干女儿送我的，只此一份，谁要也不给。哎。龙哥，我的 CD 你听过没有啊？我听了听了，好吗？好啊，我早晚让他们各听一遍。还有，中午我也让他们听一遍。呃<笑>、哎，哎，咱们照长相吧。拍照，拍照干嘛？我都还没化妆呢。你还不行吧？你还是看不起我吗？啊，好，好，好，拍，拍。拍吧，哎，好，来来来来来来来来来，来来来来来来来来我我来，那个我在中间吧，哎，好，对对对，来，龙哥，一二三，茄子，别着去了啊，哎，好，别着去了，来来来，看这里看这里，看这里，好，来，一二三，茄子，茄子，不好意思，撞上了。哎，不走不走，再再再再来一张，来来来，换位置换位置，再再来一张，再来一张，哎，注意表情，再再来一张，来一张，换位置，我在这儿，哎，一二三，茄子，哎，好，哎，别动别动别动。哎，再来一张，再来一张，来来，我再来一张，再换一张，再换一张，一二三，秀妍，好，嗯，怎么了？啊，来打架的？啊，不不不，不是不是，龙哥龙哥，哎，这事由我来解决啊，没事的，你继续拍照啊，哎，把龙哥拍的英俊一点啊，好好好，来来，哎，你们继续拍继续拍，走啊，不然会挨揍的，注意啊，一二三，茄子，好，开始走。你怎么到我家来了？没有，我刚刚去办了一点事，然后就开车经过这里，有点累了就休息，没什么。你办什么事可以经经经经过我家啊？我就是喜欢在你家附近兜风，怎么样？你觉得这样说说得过去吗？你什么意思啊？你以为我专门来看你啊？我也知道你不敢来这儿找麻烦的，你
知道这是我家，帮我的人可多可多了。你想说什么？你以为我想对你怎么样啊？其实呢，是奶奶叫我来找你。她跟我发脾气，说很想见你。真的，秋言，我的意思是，如果你有时间的话，去看看她，给她唱唱歌，怎么样的，她一定会很开心的。就算是。帮我个忙好吗？你求我帮忙，你允许我去看奶奶了。嗯、我就这么一个奶奶，她说的话我怎么能不听呢？她想见的人，我怎么敢不去帮她找啊？我从来都不是一个很孝顺的孙子，所以呢。我心里很不安，我知道我自己很过分，全世界的人都恨我，我还自以为是。秋言，如果你有时间的话，过去看看他好不好？不是为了我，就当做是为了奶奶，给奶奶一个面子啊。当然了。如果你真的不想过去的话，我也就不勉强你了。秀妍，你有没有想奶奶啊？嗯，当然有了。那你答应我了。放心吧，我有空，一定会去医院看他的。
其实我应该送你回家的，让你送我好不好？每次都是你送我，这次让我送你吧。刚才没有你，我真不知道该怎么办。我现在心情好多了，真的。啊，是吗？但是我觉得男人还是应该送你。呃，不管怎么说，你一个人回去不是很安全的。有什么不安全的？哎，不管白天还是晚上，我都觉得不太好啊、哦。哎，前面差不多就到我住的地方了。哦、你就住在这儿？对，我一来这儿的时候呢，就在这儿租的房子，价钱便宜。嗯，看，这里条件怎么样？呃，条件，我觉得挺好的。<笑>那个，你你要进去坐坐吗？啊、哦，嗯，好啊。哎，那进去坐坐吧、嗯、啊。这四周吧，嗯，你先回去吧。我有时间的话，一定会去医院看奶奶。好啊。呃，如果你有时间的话，你先告诉我一声，让我陪你一起去看奶奶，她这样会。会更开心一点。好，到时候我打电话给你。好，我送你回去吧。不用了。没关系的，我陪你走。嗯、秋言。放在街口，我自己打车就行。都已经这么晚了，我怎么可以让你一个女人自己打车回家？什么时候变得这么会照顾人了、啊？你的变化很大吗？是吗？怎么最近每个人都这么说？我倒不觉得自己跟以前有什么分别。你以前根本不会照顾我的。最近的一次是我们在机场，我被人绊倒，你连看都没看我一眼，自己走掉。有这种事情吗？我怎么不记得？真没有想到，在秀妍家门口。我也很意外啊！你怎么会和江浩然走在一起呢？啊，他是我们公司的员工。哇，你这位老板还真是不错啊，亲自送自己的员工回家呀、啊。那你这么晚了去秀妍家做什么？我不是，不是去找他，我只是，我只是去。去兜风，兜着兜着就走到他们家门口了。兜风啊，都这么远啊！看来你最近的日子过得很清闲啊。是啊，不知道为什么我最近觉得心情特别舒畅，很喜欢晚上有空的时候自己出来散散步啊，或者兜兜风。我看你也很开心啊。最近心情很好吧？嗯，是啊，最近我学会了一件事情，就是放下，领悟了一个道理，就是顺其自然。从小到大，我受的教育压得我很累，现在我学会了放下，整个人都轻松了不少。是他教你的。
宋平，我回想起我们在一起的日子，真的太压抑，太幼稚。怎么说呢？可能我们两个人计较的东西太多了，好像有时候会透不过气来。我们离婚以后，我整个人都轻松了，不用再背着骂人做事。美芝，其实呢，这个问题主要出在我身上，是我一直放不下你和骑兵的事。宋平。我跟骑兵其实是不好意思啊。喂，哦，子怡啊，嗯，我现在没有时间，要不我待会儿打给你吧。你不用说了，我是不会去的。秀莲，你就是这样，你太任性了。哎，我在跟你谈什么？我在跟你谈工作吗？我有的时候真的不知道你在怎么想。像你这么一个新人气歌手，啊，你图的是什么？一点名气没有。你知道《冷暖人间》这个栏目的收视率有多高吗？啊，你知道让广大老百姓看到一个平民歌手的生活，在宣传的时候能拉到多少同情票吗？还有，我们现在有部电视剧。如果把这些宣传联合起来炒作，不好吗？你为什么要把豆豆的事情告诉李美芝啊？哎，这，他本来就知道嘛。他知道是一回事，但是要拿豆豆的事情来炒作的话，我就不同意。不应该这么做。这哪是炒作，啊？这绝对是要观众更多的喜爱你和关注你，对不对？观众都是有爱心的，知道你在这么一个逆境当中。啊，还能奋斗坚持，那你的人气就上去了。反正我是觉得，不可以拿自己的家庭私事来作秀，让自己走红，不好。安秀妍头，你面对现实行吗？什么叫拿隐私过来作秀呢？啊，我们在湖边吗？这都是事实啊！你当歌手是为了什么？不就是为了赚钱吗？赚钱是为了什么？是不是给豆豆治病？是不是给安安上学？哦，对了，这事还不能提安安。为什么呢？哎呀，秀妍，你想过没有？你现在是一个娱乐圈，你已经有了一个孩子，那没办法。我们把豆豆搬出来是为了什么？是为了博得同情。你再拖着一个十几岁大的女儿，呃，偶像派、实力派都跟你没关系了，你就彻底没戏了。你什么时候变得那么功利了？还说不是作秀，那是什么？我随便你怎么说我，啊！我现在是要提醒你，躺在医院里的是一个可怜的孩子，等着他母亲赚钱给他治病。现在有一个机会可以救这个孩子，你需要放弃这个机会吗？为什么？因为怕作秀。秀英，你为了豆豆，你这点牺牲都不愿意吗？知道你是怎么想的？你不想伤安然和豆豆的心，我也不愿意，我也不愿意别人知道豆豆是没有爸爸的孩子，安然是你丈夫的私生女，那有什么办法？啊，放在面前的问题，豆豆没有钱治病，他就有可能。
，就走了。啊，怎么那么晚才回来啊？明天不上学了吗？明天学校郊游，我不想去了。为什么？报名要交五十块，我想还是省下来给豆豆治病吧。反正我也不想参加。松平，谢谢你，谢谢你送我回来。不用客气。您还一个人住吗？嗯、哦，是。不过有的时候周静会过来住。那就好，不会寂寞。美芝，你刚才提到了骑兵是吧？没吃过才要吃嘛，总有诋毁，对不对？你像你原先没对大海，你怎么知道喊完了之后心情会很舒畅呢？是不是？吃吧。哎，服务员，我们快快点啊！嗯，你说这些都是动物的内脏啊？吃。动物内脏怎么了？动物的肉能吃，内脏当然也能吃了。啊，而且很好吃的，一个道理，吃吧，特别好吃。
个是什么啊？呃，肠子。你尝尝，味道挺好的。啊、哎，我告诉你啊，这个羊杂汤你一定要趁热，这样你先喝一口尝一尝啊，我保证一下。来来来来，来尝尝。<笑>再喝一口<笑>，哎，来尝尝这个，怎么样？怎么样？啊？还行。<笑>我就说好吃嘛，对不对？我告诉你啊，天天吃鱼翅、鲍鱼，我受不了。但是没几天我不吃这个，我馋得慌。哎。哈哈哈哈哈！